为了开始准备迎接事件，以及建立第一次接触之后的社会，现在呢，我要跟大家分享有关灵魂家族的知识。灵魂家族是一群来自单一原子精华的灵魂，这一群灵魂通过第七维度的银河中央太阳门户，来到这个银河系，或者是其他的银河系。目前有数百万位高等进化的灵魂转世到地表世界生活，他们主要是通过这个银河系的银河中央太阳，或者是仙女座星系的银河中央太阳，来到这个宇宙。他们利用高维度的光之线性网格来回穿梭在银河系之中，而且从他们的旅途当中学习灵魂进化的经验。他们后来选择在门户星系体验定居的生活。这些星系包括卯宿星团、毕宿五、天狼星系、大角星系、织女星系、天仓五等等诸多的星系。他们在进化的过程当中卷入到了银河战争，这个是他们来到地球生活的主要原因。这些灵魂之中，有些人。为了帮助光明势力解放地球，而自愿进入地球隔离区，并且锚定圣光。他们当中还有一些灵魂，则是没有弄清楚风险，就漫游到银河系的危险区域，然后被执政官利用跨维度的纯量网绑架到地球，随即被迫加入到转世轮回的行列。对于所有转世到地表世界的高维度星际存有来说，他们的当务之急就是马上觉醒，回想起自己的使命，并且付诸行动。至于转世到地表世界的灵魂家族成员，他们现在的首要目标，则是要用高维度的观点来对待彼此，而不是把对方一味的。看作是被困在地球隔离区之内的人类，灵魂家族成员之间的连接是基于他们在第五维度对于自身本质的理解，也叫做玛纳意识。这种连接会形成真正的友情，而灵魂家族之间的连接则是友情的宇宙原型。灵魂伴侣则是一群来自同一个。或者两个相邻灵魂家族的成员，他们之间通过第六维度灵魂之爱的正面干涉图腾，也就是菩提意识，形成非常深刻的灵魂连接。灵魂伴侣则是男女朋友的宇宙原型。当一个灵魂家族的一位成员进入第三或者第四维度世界之后，把自己分裂成一男一女。形成的对立的两个极性，则是双生灵魂。双生灵魂之间的连接，则可以到达第七维度，也就是灵魂的意识层次。双生灵魂，则是男、女、丈夫、妻子、英雄、女神的宇宙原型。灵魂家族也是蔷薇圣女团所知晓的其中一个核心奥秘。灵魂家族也是合一存有在物质世界的化身。灵魂家族之间环环相扣的情谊，则会形成一个可以打破控制矩阵的克里夫德环面。也是基于上述的原因，黑暗势力一直都想要拆散灵魂家族。我会在下次的更新当中给大家讲解黑暗势力所使用的两种主要手段。来拆散灵魂家族之间的连接。